Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Paul Pizarra und ich würde nun gerne ein Couplet aus zarter Poesie und Kammermusik offerieren. Aber meine Eltern haben mich in Deutsch Launsberg aufgezogen. Gell? Und so dachte ich euch heute gerne ein bisschen was von meiner Verwandtschaft erzählen. Es ist nicht lustig. Meine Mutter feierte unlängst ihren 50. Geburtstag. Und im Zuge dessen trat sie an mich heran und sprach. Mein Bruder, du tust ja ein auf der Zöpf gegangen, mein Antfudeln und da haben wir gedacht, ob es nicht einfach ein Dörr bei der Feier nach der Tafel einen schneidigen Landl aufspülen kannst, wenn wir alle so lahm pass über den Ant hocken. Ha? Gange das? Und ich sagte, okay. Selbstlos wie ich bin. Aber du wolltest es nicht anders. Und der Rest, der ganze dreckige Rest, ist Geschichte. Man kann noch so reich und schön sein und so kultiviert. Ja, man kann sexuell verwöhnt sein und im News illustriert. Doch man wird jegliches gesellschaftliche Ansehen verlieren. Muss man sich für die Familie genieren. Weil in jeder Family gibt's Mitglieder, für die man sich schamt. Und man kann machen, was man will, man ist mit einer verwandt. Ob dein Vater gern ins Buff geht oder deine Schwester fixt für deine Verwandtschaft. Kannst du nix, wenn sie dein Oma noch beharrlich zu die Old Nazis zählt und ihr seit jeher schon politisches Bewusstsein fällt oder dein Onkel regelmäßig zu Fäkalpornos wächst für deine Verwandtschaft? Kannst du nix, wenn du eine Mutter. Dankeschön, Sie dürfen gerne. <lacht> Dankeschön. Wenn du eine Mutter hast, die sie mit ihren Bettgeschichten rühmt und ihr perverser Freund den ganzen Spaß down auch noch filmt und du das Video siehst, wenn du auf YouPorn klickst für deine Verwandtschaft, kannst du nix. Wenn sie dein Opa gern mit Sturmgewehr im Garten verirrt oder dein Schwager überzeugter Gabalier-Groupie wird und sie deine Mutter während Wechseljahr die Lippen aufspritzt, für dein Verwandtschaft kannst du einfach nix. Dankeschön. Dankeschön. Und ob dein Bruder täglich heimkommt mit am Fetzen im Gefriss und dein Cousin seit letztem Jahr jetzt dein Cousine ist und du sie hoffnungslos dement gekifft am Parkbankerl siehst für deine Verwandtschaft kannst du nix. In jeder Family gibt's Mitglieder, für die man sich schamt. Und man kann machen, was man will, man ist mit einer verwandt. Und wenn du selber einmal Blunzenfett am Parkbanker legst, ja, schuld ist die Verwandtschaft, das ist fix.